പൂക്കളൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് കാണാനും നട്ടു വളർത്താനും ഇതുപോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പൂക്കളല്ല ഇന്ന് നമുക്ക് നിറയെ പൂക്കളുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ഷോ കണ്ടിട്ട് വരാം ഞാൻ ക്യാൻബറിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു നല്ല വിശപ്പായിട്ടുണ്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കൂൾ ബാക്ക് കഫേയിൽ ഓൺ ദ വേയിൽ കയറിയതാണ് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കഴിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഇത് ആവശ്യത്തിൽ കൂടുതലാണ് എനിക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് എഗ് ഉണ്ട് ബേക്കൺ ദെൻ ഹാഷ് ബ്രൗൺ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ബ്രെഡ് ഉണ്ട് സോസേജും ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് കൊത്തിയായിട്ട് പോയ ഇനി ഞാൻ കഴിക്കാൻ തുടങ്ങട്ടെ ഇംഗ്ലീഷ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഓരോന്നോരുന്നായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് കഴിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ആവത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും ഓരോ ചെറിയ പീസ് എടുത്തിട്ട് ഒരുമിച്ചാണ് കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് വിശപ്പുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒരു ഇച്ചിരി ഉപ്പ് കൂടുതലാണെന്ന് തോന്നുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് ബേക്കൺ ഉള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സോ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഞാനൊരു കോഫി ലാറ്റ കൂടി ഓർഡർ ചെയ്തായിരുന്നു അതുകൂടെ കുടിച്ചിട്ട് ക്യാൻബറയ്ക്ക് നമുക്കിനി പോകാം ക്യാൻബറയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ റോഡിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും വിജനമായ സ്ഥലങ്ങളാണ് അത് കാണുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ സിഡ്നിയിൽ എന്ത് കഞ്ചസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു തോന്നൽ വരുന്നത് തന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് സിഡ്നിയിൽ നിന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലും എം ടി ആയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലെ തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ഫ്ലവർ ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഓസ്ട്രേലിയൻ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറിയായ ക്യാൻബറയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇത് സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്ന് മുതൽ ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു മാസത്തെ ഫ്ലവർ ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഓരോ വർഷവും ഓരോ തീമിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഇത് ഒരുക്കുന്നത് ഈ വർഷത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് വേൾഡ് ഇൻ ബ്ലൂം ഡെയിലി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് അകത്ത് പോയി ഈ വർഷം എങ്ങനെയാണ് ഈ തീമിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കയറി വരുന്ന വഴിയിൽ തന്നെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എന്തൊക്കെ വെറൈറ്റി ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്ന് അവിടെ ഫ്രണ്ടിൽ ബോർഡിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഒത്തിരി വെറൈറ്റി ഓഫ് ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ട് ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ നടത്താൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു ചെറിയ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് പോലെ റൈഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ കിഡ്സിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഉള്ളിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന ഫ്ലവർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓരോ ഇത് പോർഷനിലും വി ഡിഫറെൻ്റ് ടൈപ്പിലാണ് അവർ ഫ്ലവർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കാണാം പലതരത്തിലുള്ള ഷോപ്പ്സ് ഉണ്ട് ലൈക്ക് മസാജിങ് പ്രോഡക്റ്റ്സ് വിൽക്കുന്ന ഷോപ്പുണ്ട് പിന്നെ അവിടെ ഹണി വിൽക്കുന്നു പിന്നെ സ്പൈസസിൻ്റെതുണ്ട് ഈവൻ ഫുഡ് വരെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഗാർഡനിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ചെറിയ ലേക്കാണ് അതിൽ പെഡൽ ബോട്ട്സ് ഉണ്ട് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെഡൽ ബോട്ട്സ് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫ്ലവർ ഷോ ഒക്കെ ഏകദേശം നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു മഴ കുറവായത് കൊണ്ടായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ഓണത്തെ അത്രയും ഫ്ലവേഴ്സ് ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയില്ല പിന്നെ ഇത് തുടങ്ങിയതല്ലേ ഉള്ളൂ കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും പൂവെല്ലാം മുട്ടിട്ട് വരുമായിരിക്കും ഇനി ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അടുത്ത കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ടെൽസ്ട്ര ടവറിലാണ് ടെൽസ്ട്ര ടവറിൽ നിന്ന് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓഫ് ക്യാൻബ്രാ സിറ്റിയുടെ വ്യൂ കാണാം നമുക്ക് അതുകൂടാതെ കഫേ ഉണ്ട് റിവോൾവിങ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഷോപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മേളിൽ പോയി കണ്ടിട്ട് വരാം ഇത് ടെൽസ്ട്ര ടവറിൻ്റെ ഓപ്പൺ ഡെക്കാണ് നല്ല കാറ്റുണ്ട് പറന്നു പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഇവിടെ ക്യാൻബ്രാ സിറ്റിയുടെ 
സിറ്റി വ്യൂ ആണ് ഇവിടുന്ന് കാണുന്നത് ആ ഫൗണ്ടൻ കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ട ഫ്ലോ ഫ്ലവർ ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ നടക്കുന്ന സ്ഥലം ഇനി മറ്റേ സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്യാൻബ്രയുടെ റൂറൽ സൈഡ് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ക്യാൻബ്രയുടെ റൂറൽ സൈഡ് നല്ല വിൻഡിയാണ് ശബ്ദമൊക്കെ ക്ലിയറായി കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് പോലും അറിയത്തില്ല ഇപ്പം നൽകുന്നത് ഒരു ലെവൽ ബിലോ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂവിങ് ഡെക്കാണ് ഇവിടെ അത്രയും കാറ്റ് ഇച്ചിരി കൂടെ കുറവുണ്ട് പിള്ളേരും ഒക്കെ ആയിട്ട് സേഫ് ആയിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ലെവൽ കൂടെ താഴെ വന്നിരിക്കുകയാണ് വ്യൂവിങ് ഡെക്കിൽ ഇവിടെ ഓരോ വിൻഡോയിലും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ വിൻഡോയിൽ കൂടി ഏത് സ്ഥലമാണ് കാണുന്നതെന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നാഷണൽ മ്യൂസിയം ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഓൾഡ് ഓസ്ട്രേലിയൻ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസ് ഈ വിൻഡോയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ന്യൂ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസ് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഡക്ക് ഫുൾ ഗ്ലാസ് ഒക്കെ ഇട്ട് നല്ല സെക്യൂർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതുകൊണ്ട് എത്ര കാറ്റാണേലും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഈവൻ റെയിനി ആണേലും സ്നോയി ആണേലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ലതായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സിറ്റി വ്യൂവും റൂറൽ റൂറൽ വ്യൂവും അപ്പം നമ്മൾ ടെൽസ്റ്റാർട്ട് അവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം ഇത് ഓൾഡ് പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസാണ് ക്യാൻബ്രയിലെ വൺ ഓഫ് ദ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻസാണ് ഫ്ലവർ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന അടുത്ത് വന്ന് വളരെ കുറച്ച് ദൂരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ക്യാൻബ്രയിൽ കാണാൻ പറ്റിയ മറ്റൊരു വിസിറ്റിംഗ് പോയിൻ്റാണ് ഓൾഡ് പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസ് അവിടെ എൻട്രി പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് എനിക്കൊരു മ്യൂസിയം മാപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇനി അകത്തേക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം നമുക്ക് ഇവിടെ ആ സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്ക് അവരൊരു ഡെമോ കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസിൽ സീറ്റിങ് അതെങ്ങനെയാണ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് അവർക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഓൾഡ് പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ന്യൂ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസിലേക്ക് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ഞാൻ ന്യൂ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസിലെത്തി ഇനി അകത്ത് കയറി ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം അങ്ങനെ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ എൻട്രൻസിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ഇനി അകത്തെ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഈ ഹോളിൽ ഓസ്ട്രേലിയയിലെ എല്ലാ പ്രൈം മിനിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും പിക്ചേഴ്സ് ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് തുടങ്ങുന്നത് നയൻറ്റീൻ തേർട്ടീൻ ടു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻ അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും എത്ര കാലമാണ് അതിരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർലമെൻറ്റിൽ നിന്ന് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ദിവസമായത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അകത്തൊന്നും റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അകത്തെ വിഷ്വൽസ് ഒന്നും ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞത് പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസിനകത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു കഫേയിലാണ് ലഞ്ച് ടൈമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ലഞ്ചായിട്ട് ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലാം ലസാനിയ ആണ് കാണാൻ നല്ല സ്റ്റൈലായിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡ്രൈവിംഗ് ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ക്യാൻബ്രയ്ക്കുള്ള ലോങ് ഡ്രൈവ് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സെമി ക്ലാസിക്കൽ സോങ് ഒക്കെ ഇട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക സുഖം തന്നെയാണ് ക്യാൻബ്രയ്ക്ക് നമ്മൾ ഫ്ലവർ ഷോ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഫ്ലവർ ഷോ കൂടാതെ വേറൊരു മൂന്ന് അട്രാക്ഷൻസ് അവിടെ ഉള്ളത് ഒന്ന് കോയിൻ ഫാക്ടറി പിന്നെ ടെൽസ്ട്രാ ടവർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഓൾഡ് ആൻഡ് ന്യൂ പാർലമെൻറ്റ് ഹൗസ് നമ്മൾ ഏർലി മോർണിംഗ് തന്നെ സിഡ്നിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാമൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ബേസിക്കലി നമ്മൾ സമയമൊക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ട്രിപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം കാണാൻ പറ്റും ക്യാൻബ്രയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വഴിയാണ് സിഡ്നി ആയപ്പോഴത്തേക്കും രാത്രിയായി ഇനി നമുക്ക് ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കയറി കഴിച്ചിട്ട് പോകാം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഒരു ജാപ്പനീസ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഓക്രി ടെപ്നിയാക്കി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ് ഇത് വൺ ലെവൻ പാരമെട്ടർ റോഡിലുള്ള അതായത് ഗ്രാൻവില്ലിലാണ് ഇതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ മെനു ഒന്ന് നോക്കാം എന്താണ് ഓർഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നുള്ളത് ഞാൻ
grilled fish and that is stir fried vegetables. Now, we have a dessert with fried ice cream. This is what I want to do. What do you think about this? This is live cooking. That is why we have to cook it with our friends. We have to cook it with our friends. That is what I want to do. I have to cook it with the part title of this part. We have to cook it with the miso soup and a salad. We have to cook it with a spoon. We have to cook it with a bowl directly. Pine ayam itu kuda, saya ada drink order itu, contohnya lemon dan lime bitter soda yang order itu itu nada. Apa yang saya ada Japanese style, tanah yang ini soup udik yang boleh nada spoon atau tidak ada directly udik yang boleh nana try itu nakak. Hmm, nalla ya nana, nalla cuci udang deh. Perdaya climate ini pati nana soup. Nalak kari cuti le kanyi urus cuit cuit di kita nama orang ana Japanese kari cuti lalat bau lu gundu ane tu challenge baru ni dah. Saya ana soup urus cuit kari ni perhati kita dana. Adat tu nama kita menu le item mana tu anda. Adz sushi um tempura mana dah ada. Mudah mati shrimp mana prawn sauce shrimp. Pinnya uru spring roll anda. Terus saya ana ngelana ini gula ane tu kita sauce sahaja le urus cuit anda ada already dana. Okay, nama kita mana try je, nak kan? Adik sushi try je ya. Chicken ana, sushi la. Sushi ke sushi tu taste macam apa tu? Tapi je barai ni dalam, macam mana lagi janda? Ni spring roll ana try je, nak kan? Ini crunchy, crispy itu lah spring roll. Ada tu tempura, nama kita try je tu nak. Shrimp panai na tu aje kita ni dah. Tempura try je itu, it's okay. I'm not a big fan of it, so but it's okay. Nama kita ni cookie itu dari mana? Chef buat awak ni terenda. Apa mah adi meh dana puli enne kerjiu. Ini nama garlic use buat ni kerjiu. Apa nama use ini nara? Nama, abe ni cookie am buat ni kerja garlic ini kita share tanah chain ni. Orang orang naik ikan beri kuah na. Like grill ini nara buat ni. Adi meh basa fillet tanah ni kerja. Pinne chickena, pizza, scallop, squid, squid, prawn and beef. Nampol order ini dah menu na tuan dah ni makan dah lama. Padi ni nampok. Iben abe re wine share tar. Nada cookie itu dah ni nada. Apa ini nampok squid ready aye tuan dah. Ada deh bodat la. Ye itu sauce sah na. Juice ni ada ni. Chef tu dah ni pahami tuan dah. Nampak ni ni untuk try itu nak. Hmm, nampaknya taste ada. Nampaknya garlic ini ada flavour atau kita nampak nampaknya di sini. Nampak nampaknya style light ada. Kati itu, ada grill ini ada di dalam. Nampak side ada nampaknya warna. Kandang di sini nampaknya rasa. Nalai perfect aja, nana. Semuanya jadi nada. Cuma nongki ni, bawa mana orang udah hamil tu. Bahaya lu orang baru mana ni jangan la. Kita nama kita scallop ready aja. Pina prawns ready aja tu. Ini nama kita scallop sendiri try juga macam yang ni nanda, nalla cuka ana. Cuka itu, nalla soft itu. Ni ada satu prawns try juga macam. Hmm, awak nalla ana. Si ibu dah lama nanda itu nanda. Ibu kau condong ni tu, bahasa fila. Ada fish ana. Ada macam same ready tu nanda. Grilli ke itu boleh dipegang. 
അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ചൂടാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഗാർലിക്കിൻ്റെ നല്ല ഫ്ലേവർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ചിക്കനും കൂടി ഇനി റെഡി ആകാനുള്ളൂ ചിക്കനും പിന്നെ പ്രോൺസിൻ്റെ ആ ഹെഡ് പോർഷൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനവും കൂടി റെഡി ആകാനുള്ളൂ നമ്മുടെ ചിക്കൻ റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ആ ഷ്രിമ്പിൻ്റെ മറ്റേ പ്രോൺസിൻ്റെ ഹെഡ് പോർഷനും കൂടെ റെഡി ആകുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിനും ഗാർലിക്ക് ചേർത്താണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിക്കൻ ടെറിയാക്കി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ നന്നായിട്ട് ടെറിയാക്കി സോസാണ് ഒഴിച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് നല്ല സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള സ്പൈസി ഒന്നും അല്ല നല്ല സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ എനിക്ക് ട്രൈ ഉണ്ട് കയ്യില ക്യാച്ച് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് റൈസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ഒക്കെ ഞാൻ ക്യാച്ച് ചെയ്യുമായിരുന്നു ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് ഫ്രൈഡ് റൈസ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം നോർമൽ ഫ്രൈഡ് റൈസ് ബട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ബീഫ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ബീഫിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ വെജിറ്റബിൾസ് അല്ല ആക്കി ലെറ്റ്യൂസ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്പ്രൗട്ട് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ലാസ്റ്റ് ഐറ്റമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രോണിൻ്റെ ഹെഡ് പോർഷൻ ഇല്ല അതും ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒട്ടും സ്പൈസി അല്ല ഒരു സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലേവറാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വെജിറ്റബിൾസ് കൂടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേക്കാം ബീഫിൻ്റെ കൂടത്തിൽ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല കോമ്പോ ആണ് മാടിന് റൈ ഓ റിയലി അറിഗാട്ടോ എന്നാണ് പുള്ളി സോൾട്ട് വെച്ച് എഴുതിയേക്കുവാണ് ദാറ്റ് മീൻ താങ്ക് യു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ഫുഡ് കഴിപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ടൂ ഹെവിയാണ് നല്ല കൂളായിട്ടുണ്ട് കഴിച്ചതിൻ്റെ ആ ഒരു ക്ഷീണം മാറി കിട്ടി ഇത് കുടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും ഇനി നമ്മുടെ സെറ്റ് മെനുവിൻ്റെ കൂടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്രൈഡ് ഐസ്ക്രീം കൂടെ വരാനുണ്ട് അതിന് എങ്ങനെ കഴിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തന്നെ അറിയത്തില്ല അതുപോലെ ഫുള്ളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ മെനുവിനകത്തുള്ള തന്നെ നമ്മൾ ഡെസേർട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ക്രീമാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ സ്ട്രോബെറി സോസാണ് ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രോബെറി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ സ്ട്രോബെറിയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് നല്ലതായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഞാൻ ഒത്തിരി ഫുള്ളായിട്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം